，唐老板，嗯，又出什么事了？出大事了。你知道那个罗兰夫人是什么人吗？什什么人？她不是慈善协会会长吗？那都是假的。最新情况，她就是那个代号“四姐”的日本特务。你听谁说的？哎，谁说的不重要，重要的是我问你听谁说的。呃，是这样啊。嗯，昨天晚上我偷听了于春晓和亚德利他们的谈话。嗯，他们说。陆牙用摄像仪跟踪着四姐，这才发现的。陆牙，嗯，陆牙跟他们有联系，还说什么了？没没没了，我就听到这些。然后呢，今天一早我就去找慈善总会的罗兰夫人去了。啊，哎，想探探虚实，结果呢，几天前他就已经失踪了。失踪了。对呀，失踪了，所以我赶紧过来找你商量，你要不要跟上面汇报一下，让上面出面去调查？快报个屁！咱们认识的人都死光了，不是？找上面的人？我是担心夜长梦多，现在黑市内奸还没确定呢，万一这个罗兰夫人真的是日本特务的话，那黑市跟他有接触的人可都有嫌疑呀、啊。这，这包括。你，还有我呀！哼，我怕什么呀？让他们调查好了，我能有什么嫌疑呀？哎，倒是你得小心啊！我跟你说过多少次，离那个楼兰夫人远一点。我早就看出来她不是什么好鸟。我我不是为为黑市吗？行了，我我会马上派人去调查，去吧。有情报指出，那个罗兰夫人可能就是四姐的时候，好像她也不感到惊讶，只是说她会去调查。这就是您的举报？不，我有我的想法。我已经把这个消息秘密的通知总部了，上面正在着手调查这个罗兰夫人。但是，罗兰几千年就已经失踪了。你要是把这个消息早一点告诉我就好了。你要是早一点来偷听就好了。哎呀，现在不是拌嘴的时候。好了好了，你放心，万事有我，只要上面找到罗兰，就一定能揪出这个独臂大盗。好啊，希望事情不要被您梅老板给搞砸了。不会，我一定还黑市的一个清白。如果唐大明真的是独臂大盗，除掉了他，您就不再是黑市的二老板了。嗨，为国除害，功劳是大家的。来人呐，快来救我！
救我呀！快救救我！你们看，我我是地质局的，看了这附近也没别的人了，你们可不能见死不救啊！快救救我！你什么人？我我哎哎，好好饶命！我是个糊涂，我就来趟口水喝。我我是个糊涂。不是出生。别别别别开枪！冷静冷静。只问一遍，谁派你们来？何人？何人？四姐，四姐，让我来杀你！今天我不杀你，回去给我传个话，让他把玉文给我放回来，要不然就让他等着，我自己去接人。好，好，我帮你传话，帮你传话。四姐，小的回来了，我我们去歌乐山抓路牙。好了，我都知道了。你没有完成任务，还当了俘虏，还好意思回来吗？不是四姐，这这这回是个意外，我我下次我我一定干掉路牙。那还站着干嘛？车在外面，现在就去。啊，是是。
四姐，黄连已经暴露了，你怎么还让他去去办事儿？从今天起，你接替黄连的位置。哎，是。回来。茶呢？搁下吧您不舒服，头疼，整宿整宿睡不着觉，脑子快炸了。那我送你上医院去。没用，怎么样？啊，没问题，都布置好了。这个任务交给你，搜查令，多叫几个人，把动静给我搞大点。是，去吧。你们有什么事吗？当然有事儿，啊，这是秦敖家，没错吧？啊，对对对对，那你们有什么事啊？这是搜查令，我们怀疑秦敖涉嫌出卖机密，我们奉命前来搜查。哎呀，你们是不是搞错了呀？呃，什么泄密不泄密的，我不知道啊。你不知道没有关系。你只要配合我们搜查，配合我们检查就行了啊、哎！那那不行，那不行，走，不不，哎，走，不不，走开吧，你上去吧，你不行不行不行，哎哎哎，走开，走，哎，你们还有没有方法了？给我仔细的搜，一个地方都不能落下。给我仔细的搜，特别是每一个抽屉，特别是床底下，都给我看清楚。你打开那看看，你看看这几个抽屉。报告，我在抽屉里发现两把钥匙，你看是不是钥匙的谁啊？蛇妖我见过，这个很有可能是秦敖秘密复制的。这是证据，带走。是，行了，我们撤。这个情况这么重要，我还要抓紧时间向唐老板报告。走，走，撤了。我们已经收到证据了。
，路亚，老板，你怎么才回来？办妥了吗？妥了，这就是我带人从秦奥家搜出的那把钥匙。而且还按照您的吩咐，在黑市里大肆的宣扬这个事情。这下秦敖他死定了。行了，先不管钥匙的事了，快备车，我要出去。是。行了，我有今天的下场，全是因为你。就是没完成杀你的任务，现在，现在，现在四姐跟黑龙会都想杀我，我给他们干了那么多事儿，现在他们追杀我，你知道，你知道被追杀的滋味吗？你知道吗？追杀。四姐在黑龙会什么身份？四姐，四姐是黑龙会里。唯一一个非日本血统的二级领主，他仇恨中国。四姐，四姐是一个完全没有人性的女人，凡是对她不利的人，她都会干掉。我熬到这这个位置，我容易吗？黄连出生如斯，现在倒好。闹得个妻离子散，被追杀的下场。他们现在撤回去了，我躲在这儿。我认为没人找得着我，谁都不知道我在这儿。你怎么知道的？你怎么会找得着我？啊，陆雅，你不会杀我，我对你还有用，是吧？我能告诉你，你想知道的。咱们去江北干什么？去见个人，一个很重要的人，他关系到我的前途和身家性命。哎呀，我一个堂堂黑市老板，如今针对我的诽谤却甚嚣尘上。泉儿啊，现在我能说话的只有你一个人喽。这还不都是秦敖在散布谣言？不过，你也不要太担心了，咱们有了证据。等除了秦敖，一切自然就好了。要真要是那样就好了，谈何容易啊！季孙之忧不在专隅，而在萧墙之内。教训呐！这年头谁都不能信，还不能出一点差错。
你可以杀了我，杀了我，你永远不会知道四姐在哪儿，永远见不着你的心上人，永远不知道姐妈们在哪儿。夫人在家吗？罗兰夫人弄弄的乱糟糟的，到处都没人。你看，就连这个门都没锁。果然转移了，怎么会这样？您的意思是，罗兰夫人转移了？我怎么没想到呢？我怎么会沾上这种女人？这是鬼迷心窍啊！罗南为什么要转移？难道他是？他一定是个日本特务，而且很可能已经暴露。秦敖就是抓着我，跟罗兰的这点交往，大做文章。过去跟罗兰做了点走私的买卖，他居然说我是跟日本特务秘密勾结，跟日本特务秘密勾结，哼，这个秦昊够阴毒，他也未必知道罗兰夫人身份，他却非要说您跟日本特务勾结，知道老板你这事儿不可能给别人瞎掰，让您吃个哑巴亏，他一定知道。罗兰的真实身份，所以他才下了头，想害死我。一步之错呀，毁了我一世的英名。我大唐兵队当过一向忠心耿耿、兢兢业业，天日可见呐。如今却被小人之肘。老板，依我看。我们得赶紧除掉秦敖，这样，这个事儿就没人知道了。现在对他下手，他就会把我的把柄公主一掷。
那样我就更说不清了。对不起黑石，对不起党国，对不起蒋委员长。老板，我们马上除掉秦敖，以后的事再说。我还有一步棋可走，釜底抽薪，以退为进。您的意思是？我明天就到总部，主动交代错误。主，主动交代。全当不知道罗兰夫人的真实身份，把我们走私的事儿交代出来，顶多就是给我个处分。凭我多年效忠党国，这点小事儿折不了我。秦昊，他想害死我，与你当真，我整死你！怎么样？唐大明的手下从秦昂家搜出一把钥匙，说那就是秦昂秘密复制的蛇牙。我想，这是唐大明想要下手的信号。唐大明昨天晚上也去了小洋楼，他发现罗兰夫人转移了，很生气，也很惊讶。我听见他和陈全说，一定要制住秦昂，不能让他和罗兰夫人的事情坏了他在总部的前途。他今天要去总部自首。自首？对。他怕秦敖有了准备，如果他仓促对秦敖下手的话，自己的把柄会被公开。可是上面已经知道罗兰夫人是日本间谍了，正在秘密调查呢。可唐大明自己并不知道。所以他才想起了这条苦肉计，企图蒙混过关，然后回到黑市再除掉秦敖。对。现在有两种可能。一，总部对罗兰夫人的情况已经查实，那唐大明去了总部，等于自投罗网，再也回不来了。二，他真的蒙混过关了，他又回到了黑市，那秦昊就危险了。唐大明在总部内部的人脉很深，但是我觉得这次他是过于自信了。春晓，你说。会不会还有一种可能那好，那先这样。黑市不管发生什么情况，你一定要想尽办法控制住局面，等着我把解码本找回来。找解码本是大事，还有，一定要把余文带回来。
，我希望他能平安回来。我需要帮手，我会安排人去帮你。地点，涂家坳。您找我呀？我有件重要的事情要去办。黑市的里里外外，给我盯紧了。尤其那个于春晓，密切注意他的动向。是。其他的事情，等我回来再办。您放心吧。最新的情况是，唐大明可能马上有所行动，我们必须加强戒备，关键时刻不惜一切武力手段夺取黑市的控制权。另外，一定要保证秦组长的安全。具体行动听我指挥，听明白了吗？明白了。你们去通知其他人做好准备。是。关永庚，在。你跟我去一趟总部，监视唐大明。是。谁干的？不不知道啊。唐老板刚走到这儿，就听到一声枪响，他就中弹了。你在这儿封锁现场，我会黑市报告。是。唐大明死了。什
什么？你说什么？刚才有人枪杀了唐大明，就在总部附近，是谁干的还不知道。怎么会呢？怎么会是这样呢？袁老板，那现在怎么办？我怎么知道怎么办呢？我要去干。闪开！大明死了。哎，春晓，你刚才说唐大明死了，是，真是苍天有眼。哎，他怎么死的？被人暗杀的，是谁干的还不知道。想都不用想。是日本人灭口，做好准备。什么准备？证据。准备迎接上头派来的调查人。唐大明死了，他的死，并没有让黑市的人感到悲伤，因为太过突然，所有人都感到措手不及。这就像正在打一场拳击，力量都已经聚集在拳头上，但尚未出拳，对手却突然倒下，那种感觉会让人产生瞬间的茫然。只有秦敖仍然镇定，仿佛一切都在他掌控之中。Thank、you